是杰森·斯坦森最烧脑的一部电影。片中的剧情复杂反转，留有悬念，以至于当年上映后，很多人都评论说没看懂。今天陈飞就给大家梳理一下情节，保证每位老铁们都能看懂。故事发生在米国的一家银行，几个歹徒突然冲了进去，他们分散站位，带上丝袜，然后就对着空气一顿吐吐。歹徒控制住在场的所有人，还打倒了想要反抗的保安，然后就让银行经理打开了安全系统。银行大楼的入口瞬间被封锁，一个员工却在此时偷偷按响了警报器，气得歹徒帮帮几枪送走了他。然而仅仅几分钟，警方的人就赶到了现场。歹徒老大看到后，立马给警方打去电话，要求警局的前任探长来跟他协商，否则就会干掉银行里的人。而他说的前任探长就是眼前的杰森，他因为办案时误杀人质被开除。现在警局局长为了银行的安危，亲自出面请他出山，还恢复了杰森的职位，但也要让新来的小白跟着他。杰森知道表面上小白是助理，实际上是帮局长监视他，但他也并未多说什么，而是快速来到案发现场。可歹徒老黑通了电话，但这家伙却开了变声器，不仅说出杀害员工的事，还跟杰森讲起了混沌理论。Chaos has some order to it. Wait, Lorenz. Don't worry, I don't have any plans until sunrise tomorrow. 说完，老黑就挂断了电话。但杰森已经意识到，老黑对警方的办案程序非常了解。至于他说的日出之前应该是在拖延时间，想准备下一步计划，所以杰森他们决定强攻，想要救出其余的人质。等到特警就位后，杰森说他们只有五分钟时间，因为切断电源后，银行里的发电机能恢复供电。随后，杰森准备下令断电，老黑似乎有所察觉，让同伙把人质吊起来，挂在了银行的窗户前。杰森和小白看到后非常震惊，立马下令让特警撤退。但特警队长为了表现自己，不惜违背命令准备强攻，结果刚到门口就被炸飞出去，一时间银行里的人吓得落荒而逃，和外面的吃瓜群众混在了一起。等到杰森他们进去后，只剩下一片废墟，看来歹徒已经混在人群中逃了出去。杰森立马让同事调查监控，但局长看到这种局面后，决定把一切怪罪在杰森头上。杰森听后并未感到诧异，因为他深知局长和高层的为人，每次出事都要找人背黑锅。与此同时，小白又听了一遍杰森和老黑的对话。似乎发现了什么，于是他立刻找到杰森，想要和他聊聊老黑说的混沌理论。杰森却表现出不耐烦的样子，不想听一个刚毕业的人絮絮叨叨，然后就把饭钱放在桌上，头也不回地离开了现场。小白似乎很不服气，不仅拿出自己的钱结账，还想把杰森的钱还给他。殊不知这个举动在后面起到了重要作用。当天下午，警方就在监控中发现了一个惯犯，杰森的同事抓过他几次，所以知道他的相关信息。随后，警方就准备去抓人，结果刚敲门，杰森就察觉到异常。几声枪响过后，杰森他们打开了房门，对着里面开了几枪，吓得犯人撒腿就跑。杰森见状，立马去追，结果不小心中了一枪，还让犯人从窗户逃了出去。小白看到后，立马去追，想用手枪逼停开车的犯人，结果差点被对方用车撞倒。起身后，小白征用了一辆摩托，想去追捕逃走的犯人。但很快就在巷口翻了车，犯人看到后非常得意，但下一秒就被警车撞停，来人自然就是杰森。杰森咣当几下打倒了对方，算是给自己中枪出气，然后就对着摔倒的小白打了个招呼，让他明白谁才是抓人高手。而被打倒的犯人受了内伤，只能在医院进行治疗，警方只好去搜他的家。结果搜查到一包现金，但它并不是被抢银行的钞票，而是米国财政局的赃款，因为钞票上有特殊液体的气味，这是警局政务室独有的手段，为的就是保护政务不被调换。杰森知道后，立马前往政务室，发现有人拿走了那笔赃款，登记表上显示是特警队长拿走的。杰森他们迅速来到队长家中，结果却发现他已经自尽了，家里还有银行内部的构造图，这让大家觉得他是畏罪自杀。就在此时，老黑打来了电话。Starting to connect the dots. Vengeance will be mine, detective. Then come and get me, you piece of shit. 老黑直接挂断了电话，小白对此十分不解，老黑是怎么知道杰森在这里的？通过杰森的一番开导，小白觉得队长是利益熏心，可老黑里应外合抢劫银行，结果发现被骗畏罪自杀。杰森听到他这样说非常满意，但局长却在此时收到消息，老黑他们并未拿走银行的钱，而且也没动保险柜，这让小白一脸懵逼。劫匪大费周章，结果一分不拿，这简直是无稽之谈。他决定回银行重新调查，看了很多遍案发时的监控，发现劫匪移动了一个摄像头。出现了视野盲区，技术科立马检查盲区下的电脑。
，在键盘上发现了很多指纹。经过指纹的比对，警方很快锁定了一个黑客。杰森立马带着小白去找黑客，结果刚到门口就听到枪声，杰森他们立刻冲了进去，开始对房间进行搜查，结果发现黑客已经遇害。杰森还从家里的监控中发现，躲在暗中的老黑想干掉小白。杰森以最快的速度扑倒了他。但他的肩膀还是被子弹擦伤，老黑开了几枪后迅速跑路。等杰森和小白追出来时，他已经开车逃离了现场，这让中枪的小白非常气愤。好在之前抓到的犯人已经苏醒，正在气头上的小白立刻对他进行逼问，吓得他时不时看向旁边的杰森。但随着小白注射特殊药物，犯人吓得蹦出了同伙。警方根据信息调查到，老黑是一个歹徒的亲哥哥，之所以要报复杰森，是因为他不仅在珍珠街误杀了人质，还击毙了劫持人质的歹徒。作为歹徒哥哥的老黑自然要为弟弟复仇，而且他的同伙也是重犯。几人约定在今晚碰面。杰森他们知道后，立刻前往目的地。等到那几个歹徒碰面时，警方会立刻出手抓住他们。结果，一个警员的无线电出现故障，发出的声响顿时被歹徒听到，吓得歹徒立刻朝着警方开枪，然后就撤回了房间。杰森他们立刻分开搜查，干掉了两个亡命徒。一个女警突然发现定时炸弹，立马呼叫大家撤出房间。但杰森因为和歹徒缠斗，错过了撤离的机会。爆炸过后，消防员迅速处理现场，找到了杰森的警徽和一具尸体。小白对此感到非常郁闷。好在技术部的人入侵了银行系统，这才搞明白老黑他们当初为何不拿现金。原来老黑他们在银行系统植入了病毒，这种病毒能从所有账户随机提款，把钱存入虚拟账户，然后不停地转到下一个账户。而且每次转账的金额都不会超过十美元，如此小额的交易，银行并不会注意。这样一来，就算老黑他们转走十个亿，银行和警方也不会有所察觉。至于最终会转到谁的账户，警方暂时也无从查证。小白听到后非常头疼，不知下一步该做什么。就在他回家的路上，老黑给小白打去电话。说完，老黑就挂断了电话，但小白却从中听出了端倪，二话不说就找来了政务室的守卫。因为之前他们已经查到特警队长勾结老黑，但老黑却打电话说队长无关紧要，所以小白觉得这肯定有问题。而且他还拿出队长以前的报告，上面的签名字迹和政务登记表上的完全不一样，反倒是和守卫的报告签名非常像。所以小白断定守卫伪造签名，不仅陷害了特警队长，还把赃款给了老黑，让他找同伙去实现抢劫计划。My conscience is clean. Been two steps ahead of Connors and me all day. Of course he has. Who knows Connors better than him? 此话一出，小白非常疑惑。守卫看他如此执着，就交代了实情。原来老黑并不是歹徒的哥哥，他曾是杰森的助理，两人一起参与了珍珠街案件。看到歹徒劫持人质，非常激动。老黑担心人质的安全，就开了枪，结果却误杀了人质，这让老黑顿时自责难当。突然，杰森看到歹徒想要开枪，于是率先出手干掉了歹徒。事后，两人被指控滥杀无辜，老黑因此被直接开除，而杰森也受到牵连被停职。气愤的老黑为了复仇，不仅戏耍了杰森和警方，还通过守卫诬陷特警队长，从而实现有史以来最大的抢劫案。弄清楚这一切后，技术部门通过通话定位查到了老黑打电话的位置，小白立刻前往目的地，刚好遇到从餐厅离开的老黑。老黑见状假装投降，然后出其不意的朝小白他们开枪，快速撤回了餐厅。等小白他们进去后，老黑已经劫持了老板娘。重新上演了珍珠街案件，想让小白体会自己当时的处境。突然，小白的同事想要偷袭，结果却被老黑率先发现，于是迅速用枪逼退了小白他们，然后带着老板娘一起逃离。等小白追出去后，只剩下老板娘一个人瑟瑟发抖，但他还是伸出手指明了方向。小白快速追了过去，却被躲在集装箱上的老黑偷袭，好在及时躲避，才逃过一劫。子弹打完后，老黑想坐船离开，但小白却找了过来。老黑突然跳下船，打掉了小白的枪，然后就和他缠斗在一起。很快，小白就被打倒，但他也抓住机会捡到了手枪，帮帮几枪干掉了眼前的老黑，当做是给死去的杰森报仇。事后，他来到餐厅喝咖啡，结账时无意间拿出了杰森之前买单的钱，他放在嘴里闻了闻，发现气味和证物室的赃款一样。小白顿时明白了什么，立马跑到杰森家里翻找，刚好看到了《混沌》这本书，上面标记着老黑当初说过的混沌理论。小白立刻意识到杰森可能没死。让同事用混沌的作者名进行调查，果然发现这个名字要坐一架飞机离开。小白立刻来到飞机场，让前台帮忙寻找杰森。就在这时，杰森打来电话。Think about that a minute. Doesn't that blow your mind? Ten bucks. That my friend was my mistake. I called you. 
小白听后很快意识到，杰森才是抢劫案的主谋，于是，一边接电话，一边寻找杰森，想在他坐上飞机前抓住他。而杰森则是大方承认了这一切，还说当初的定时炸弹是他放的。爆炸前，他把警徽留在同伙的尸体上，然后快速躲进事先准备好的地道里。等爆炸结束后，他再换上消防服离开现场。So why not kill me? You have plenty of opportunities. She wasn't about killing Shane. She was about standing up for what matters. Besides, you kind of grew on me. 原来这一切都是杰森为了报复体制，因为每次办案出了事，高层都会把罪责算在一线人员身上，但杰森他们都是按规矩办事，结果却成了背黑锅的替罪羊，所以杰森非常痛恨这种体制，这才狠狠地戏耍了他们。而且当初他们被开除停职，都是因为特警队长出庭指证，所以杰森不仅干掉了他，还想把一切嫁祸给他。说完，杰森就挂断电话，潇洒地走上了私人飞机，慢慢品尝着最爱的香槟。准备拿着十亿美金潇洒后半生。不得不说，杰森在该片中的表现与以往完全不同，摒弃了那个用暴力解决问题的角色，塑造了一副尽在掌握的高智商形象。看完大家觉得怎么样呢？